La pesca al pesce spada è possibile. È una pesca strana, particolare, ma con degli accorgimenti e delle indicazioni che ci può dare il Capitan Bouncer. Dice che praticamente sono stati taggati due animali nel nord atlantico che nel, in, in estate, che in inverno erano stati catturati a sud di Cuba e l'inverno susseguente sono stati rimarcati a 15 miglia dalla prima cattura con la differenza che avevano fatto un quarto di globo di migrazione quindi l'idea era che non sono stanziali ma se ne vanno in giro per il mondo Questa è un'esca di sabato scorso che ci ha messo 10 minuti per arrivare sul fondo, è stato 2 minuti, 3 minuti sul fondo e ha tirato fuori una spada di 150 kg. La lampada più grande, che è quella grossa, viene messa a 10 metri e le altre due lampade piccole, quelle con l'elastico a 5 metri e l'altra eh, a 2 metri dal, dall'esca. Praticamente ehm, la loro tecnica di pesca parte dal presupposto che in superficie ci sono dai 3 ai 5 nodi di corrente quindi in realtà loro fanno eh, di tutto per mantenere l'esca in quel punto ferma e quindi devono trainare ma in realtà questa pesca non è una traina è un drifting The more often you wind and let wind fast stop let down slow stop wind fast stop the more it's done the more likely we are to get a bite but this rod and that rod eh, loro hanno visto che ad esempio le Cayman Island 
il, il pesce non viene preso direttamente sul fondo ma magari in sospensione a mezz'acqua, così come noi ieri avevamo ricevuto l'informazione che le spadare stavano catturando gli spada a 1500 metri diciamo, a una profondità intermedia, mentre uh, in Florida they are near the bottom, yes. mentre lì dove pesca lui i pesci spada sono attaccati al fondo. Se da noi i pesci spada si trovano a fondali molto profondi e l'evidenza scientifica è che i pesci spada non vanno oltre 300 metri, il pesce spada va, va cercato a quella batimetrica, anche se il fondo è maggiore non va eh, cercato più in profondità.